ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار வார்த்தைகளில் சிறந்தது வல்லவன் ரஹ்மானின் வார்த்தை என்றும் நடைமுறைகளில் சிறந்தது நபிகளார் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வழிமுறை என்றும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வழிமுறைகளுக்கு பின்னால் மார்க்கத்தில் புதிதாக புகுத்தப்பட்டவைகள் கருமங்களிலே மிக மோசமானவைகள் பிதத்துகள் எல்லா பிதத்துகளும் வழிகேடுகள் எல்லா வழிகேடுகளும் மனிதனை நரகத்துக்கு இட்டு செல்லும் என்று சொன்னவனாக இப்பிரசங்கத்தை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதன் நல்லவனாக வாழ்வதற்கு எதுவெல்லாம் தேவைப்படுமோ அவைகளையும் மறுமை நாளையில் சுவர்க்கம் நுழைவதற்கு ஒரு மனிதனுக்கு எதுவெல்லாம் அவசியமோ அவைகளையும் மிக தெளிவாகவும் அழகாகவும் காட்டி தந்த ஒரு மார்க்கம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் அந்த அடிப்படையில் இந்த உலக வாழ்க்கையில் நிம்மதி சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி நீடிப்பதற்காக இஸ்லாம் மனிதர்களிடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று நிறைய பண்புகளை நிறைய நல்ல குணங்களை காட்டி தந்திருக்கின்ற நிகழ்வுகளை குரானிலும் சுண்ணாவிலும் அதிகமாகவே பார்க்க முடியும் அன்பாந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளே அந்த அடிப்படையில் மனிதனுடைய நிம்மதி சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி இந்த உலகத்தில் நல்லவனாக வாழ்ந்து மறுமையில் சுவலத்தை அடைவதற்கு மிகவும் அவசியமான ஒரு பண்பாக இஸ்லாம் காட்டி தருவதுதான் அடுத்த மனிதர்கள் செய்கின்ற தப்புகள் தவறுகள் பிழைகளை மன்னிப்பது விட்டு கொடுப்பது கணக்கெடுக்காமல் இருப்பது அன்பாந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளே இஸ்லாம் இந்த பண்பை அதிகமே வலியுறுத்துகிறது காரணம் என்னவென்று சொன்னால் மனிதன் மனிதனோடு சக வாழ்க்கை வாழுகின்ற நேரம் அடுத்த மனிதர்களோடு கொடுக்க வாங்களில் குடும்ப வாழ்க்கையில் இன்ன பிற தொடர்புகளை வைக்கின்ற பொழுதோ மனிதனுடைய இயல்பு குணம் அவன் தவறு செய்து விடுவான் மனிதன் இன்னொரு மனிதனுக்கு பிழை செய்து விடுவான் மனிதன் இன்னொரு மனிதனுக்கு தீங்கிழைத்து விடுவான் இது மனிதனுடைய இயல்பு இந்த இயல்புகளை அறிந்த இஸ்லாம் என்ன செய்கிறது உனக்கு ஒரு மனிதன் தவறு செய்து விடுகிறானா உனக்கு ஒரு மனிதன் அநியாயம் இழைக்கிறானா நீ அதை விட்டு கொடுத்து விடு அதை மன்னித்து விடு அதை தூக்கி பிடித்துக் கொண்டிருக்காமல் அதை விட்டுவிடு என்கின்ற அழகான ஒரு வழிமுறையை இஸ்லாம் காட்டுவதை பார்க்கலாம் அல்லா அல் குருவானிலே சொல்லுகின்ற பொழுதோ அல்லா சொல்கிறான் நபிகளாரை பார்த்து சொல்கிறான் அவர்கள் செய்கின்ற தப்புகள் தவறுகளை நீர் மன்னித்து விடும் அதை நீங்கள் பொருட்படுத்தாமல் விட்டு விடுங்கள் இன் அல்லாஹ யுஹிபுல் முஹ்சினீன் ஏன் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் நல்ல மனிதர்களை நேசிக்கிறான் 
என்று அல் குருவானிலே சொல்லி காட்டுகிறான் அன்பாந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளே நபிகளார் சல்லல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதன் மூலம் அல்லாஹ் எனக்கும் உங்களுக்கும் பாடம் நடத்துகிறான் மனிதர்கள் மனிதர்கள் என்ற அடிப்படையில் ஒரு சில தப்புகள் தவறுகள் பிழைகளை செய்யலாம் அப்படி நடக்கின்ற நேரம் அதை நாங்கள் மன்னிக்க வேண்டும் விட்டு கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு பாடத்தை அல்லாஹ் சொல்கிறான் நீங்கள் மனிதர்கள் செய்கின்ற தப்புகள் தவறுகளை மன்னித்து அவைகளை பொருட்படுத்தாமல் விட்டுவிட்டு அதை நீங்கள் பொறுத்தருளினால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்க கூடியவன் உங்களுக்கு இரக்கம் காட்டக்கூடியவன் என்று அல் குரு ஆனிலே சூரத்து தகாபுன் பதினான்காவது வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் அன்பாந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளே இந்த வசனத்தை நாங்கள் எடுத்து நோக்கினால் இங்கே அல்லாஹ் சொல்ல வருகிற செய்தி என்ன தெரியுமா யா ஐயூ ஹல்லதீனா ஆமனோ ஈமான் கொண்டவர்களே அல்லாஹ் சொல்கிறான் உங்களுடைய மனைவி உங்களுடைய பிள்ளை குட்டிகளிலே உங்களுக்கு விரோதிகள் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய விடயத்தில் நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருந்து கொள்ளுங்கள் இதை சொல்லிவிட்டுத்தான் அல்லா சொல்கிறான் நீங்கள் பொறுத்து அவர்கள் செய்கிற தப்பு தவறுகளை மன்னித்து விட்டு கொடுத்தால் அல்லாஹ் உங்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பான் என்கிற செய்தியை அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் அன்பாண்டவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளே குடும்ப வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு கணவன் பல நல்ல விஷயங்களை செய்வதற்கு விடாமல் மனைவி தடுத்து கொண்டிருப்பாள் ஒரு கணவனை அல்லது ஒரு தந்தையை நல்ல விஷயங்களை செய்ய விடாமல் பிள்ளைகள் தடுத்து கொண்டிருப்பார்கள் அன்பாந்தவர்களே ஒரு கட்டத்தில் அவர் உணர்ந்து என்னுடைய மனைவி எனக்கு நல்லவற்றை செய்யவிடவில்லையே என்னுடைய பிள்ளை குட்டிகள் எனக்கு நல்லவற்றை செய்யவிடவில்லையே என்ற கோபத்தினால் அவர்களை தண்டித்து விடக்கூடாது அவர்களை கோபித்து விடக்கூடாது அவர்களை வெறுத்து விடக்கூடாது என்பதற்குத்தான் அல்லா சொல்கிறான் அவர்கள் மனிதர்கள் என்ற அடிப்படையில் உங்களுக்கு ஏதாவது தப்புகள் தவறுகள் பிழைகள் செய்திருந்தால் அவைகளை மன்னித்து விடுங்கள் என்ற செய்தியை அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் இந்த குருவான் வசனத்துக்கு விளக்கம் சொல்லுகின்ற நேரம் இபுனு கசீர் ரஹிமுல்லா அவர்கள் பதிவு செய்கிறார்கள் ஆரம்பத்திலே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட நபித்தோழர்கள் மக்காவிலே இருந்து மதீனாவுக்கு ஹிஜிரத்து செய்து வர விரும்புகிறார்கள் அப்படி அவர்கள் வர விரும்பிய நேரம் அவர்களுடைய மனைவிமார்கள் அந்த நல்ல காரியத்தை செய்ய விடாமல் தடுக்கிறார்கள் அவர்கள் மதீனாவுக்கு வந்த பிறகு அவர்கள் உணர்கிறார்கள் எங்களை மதீனாவுக்கு வர விடாமல் தடுத்தது எங்களுடைய மனைவிமார்கள் செய்த அநியாயம் என்று அவர்கள் அவர்களை தண்டிக்க தயாராகிய பொழுதுதான் அல்ல என்ன செய்கிறான் அவர்களை தண்டிக்க வேண்டாம் மாறாக அவர்களை மன்னியுங்கள் என்ற செய்தியை இறக்கி வைத்தான் என்று விளக்கம் சொல்லுகின்ற செய்திகளை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்பாண்டவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளே குடும்ப வாழ்க்கை வாழுகிற நேரம் கணவன் மனைவிக்கிடையில் பிரச்சனைகள் வரலாம் தகராறுகள் வரலாம் அப்படி ஒரு நிலை வந்தால் இஸ்லாம் சொல்வது என்ன இரண்டு பேருக்கும் இடையில் வாழ முடியாது என்கிற நிலை வருகிற பொழுதோ இரண்டு பேரையும் பிரிய சொல்கிறது இஸ்லாம் அன்பாந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளே அப்படி பிரியக்கூடிய நேரத்தை பற்றி கூட இஸ்லாம் சொல்லுகின்ற பொழுதோ மனைவி செய்த தப்புகள் தவறுகளை எல்லாம் மன்னித்து அவர்களை விட்டு விடுவது இருக்கிறதே அது இறையச்சத்துக்கு மிக நெருக்கமானது என்கிற செய்தியை அல்லா சொல்வதை பார்க்கலாம் அன்பாந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளே இது எதற்கு இது உலகத்தில் பிறந்து வாழுகிற ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை தொடங்குவது தன்னுடைய குடும்பத்தில் இருந்துதான் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு குடும்பம் இல்லாமல் வாழ முடியாது குடும்பம் என்று வாழுகிற நேரம் மனைவி மக்களுக்கு இடையில் பிரச்சனைகள் வரலாம் முரண்பாடுகள் வரலாம் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு இடையில் பிரச்சனைகள் முரண்பாடுகள் வரலாம் 
இப்படி வருகின்ற நேரம் ஒரு மனிதன் அடுத்தவர்கள் செய்கிற தப்புகளை தவறுகளை எப்பொழுது தூக்கி பிடிப்பானோ அப்பொழுது பிரச்சனைகள் முத்த ஆரம்பித்து விடும் அப்பொழுது அது வெடிக்க ஆரம்பித்து விடும் அது குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கிற நிம்மதி சந்தோஷம் அனைத்தையும் இழக்க செய்துவிடும் அது உலக நிம்மதியை இல்லாமலாக்கிவிடும் இஸ்லாம் காட்டி தருகின்ற அழகான ஒரு நெறிமுறை என்ன மனிதன் என்ற அடிப்படையில் அடுத்த மனிதர்கள் தப்புகள் தவறுகள் பிழைகள் செய்கிறார்களா அவைகளை மன்னிக்கின்ற பக்குவம் மனிதர்களிடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பதை இஸ்லாம் காட்டி தருகிறது அன்பாந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளை முஸ்லீம்களை தாண்டி ரசூலுல்லா சல்லல்லா உலைவ செல்லம் அவர்கள் இந்த உலகத்திலே வாழுகின்ற பொழுதோ அதிகமாக சந்தித்தது விரோதிகளை மக்காவை எடுத்துக்கொண்டால் இஸ்லாத்துக்கு வந்தவர்களை விட அதிகமாக இருந்தவர்கள் இணைவைப்பாளர்கள் மதீனாவை எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு பக்கம் யூதர்கள் இன்னொரு பக்கம் இணை வைப்பாளர்கள் இன்னொரு பக்கம் முனாபிக்குகள் என்று இஸ்லாத்துக்கு எதிரானவர்கள் தான் அதிகமாக இருந்தார்கள் அன்பாந்தவர்களே அல்லா அல் குருவானிலே சொல்லுகிற நேரம் அந்த நபிகளாரை பார்த்து சூரத்துல் மாயிதாவுடைய பதிமூன்றாவது வசனத்தில் என்ன அறிவுரை சொல்கிறான் தெரியுமா வலா தசாலு தத்தலு அலா ஹா இனத்தின் இல்லா கலீலம் மின்ஹும் அந்த இஸ்லாத்துடைய விரோதிகளை பொறுத்தவரையில அவர்களுடைய மனநிலை எப்படி இருந்தது என்றால் நபிகளாரை பார்த்தல்லா சொல்கிறான் நபி அவர்களே அவர்களில் கொஞ்சம் பேரை தவிர அவர்களில் பெரும்பான பெரும்பான்மையானவர்கள் ஏதாவது ஒரு சதி திட்டத்தை செய்து கொண்டிருப்பதை நீர் கண்டு கொண்டே இருப்பீர் யாருக்கு எதிராக நபிகளாருக்கு எதிராக இஸ்லாத்துக்கு எதிராக நபித்தோழர்களுக்கு எதிராக ஏதாவது சதி திட்டம் செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் அதை நபியை நீங்கள் காணுவீர்கள் இதை சொல்லிவிட்டல்லா என்ன தெரியுமா சொல்கிறான் அப்படி இஸ்லாத்துக்கு எதிராக முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக சதி திட்டம் செய்பவர்களை மன்னித்து விடுங்கள் விட்டு கொடுங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் இன்னல்லாக யுஹிபுல் முஸ்லீனின் இந்த நல்ல பண்புகளை கொண்ட இந்த நல்ல மனிதர்களை அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் என்ற அந்த வசனத்தை முடிக்கிறான் அன்பாந்தவர்களே காபிர்களாக இருந்தாலும் காபிர்களாக இருந்தாலும் மனிதன் என்ற அடிப்படையில் அவர்கள் மனிதன் மனிதனுக்கு செய்கின்ற தப்புகள் தவறுகள் பிழைகளை செய்யலாம் இவைகளை நாங்கள் காணுகிற நேரம் அது உண்மையிலே எங்களை பாதிப்படைய செய்திருக்கும் அப்படி இருந்தாலும் அல்லாவுக்காக விட்டுக் கொடுப்போம் அல்லாவுக்காக மன்னிப்போம் என்று நடக்கின்ற நேரம் அது என்ன செய்யும் தெரியுமா அது மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் என்பதனாலதான் இஸ்லாம் விட்டு கொடுங்கள் மன்னியுங்கள் என்ற அந்த பாடத்தை எனக்கும் உங்களுக்கும் சொல்லித் தருகிறது அன்பாந்தவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே சில முன்னைய அறிஞர்கள் தாபியங்கள் தபவு தாபியங்கள் மட்டத்தில இருந்த அந்த அறிஞர்கள் சொல்லுவார்களாம் உனக்கு மனிதன் செய்கின்ற தப்புகள் தவறுகள் பிழைகளை நீ காணுகிற நேரம் அவைகளை நீ மன்னித்து விடு அவைகளை நீ பொருட்படுத்தாமல் அதன் மூலம் தான் என்ன செய்யும் தெரியுமா உள்ள தளவில் பிணைப்பை ஏற்படுத்தும் இஸ்லாத்தின் விரோதிகளாக இருந்தாலும் இஸ்லாத்துக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய மனிதர்களாக இருந்தாலும் மனிதன் என்ற அடிப்படையில் அவர்கள் செய்கிற தப்புகள் தவறுகள் பிழைகளை மன்னிக்கின்ற நேரம் விட்டு கொடுக்கின்ற நேரம் அது என்ன செய்யுமாம் உள்ள தளவில் ஒரு பிணைப்பை ஏற்படுத்துமாம் எனக்கு அநியாயம் செய்தவனை நான் மன்னிக்கின்ற நேரம் அது அந்த மன்னிப்பு என்ன செய்யும் தெரியுமா அந்த மனிதனுடைய சிந்தனையில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும் என்னடா இது நான் இந்த மனிதனுக்கு எத்தனையோ அநியாயங்களை செய்து விட்டேன் அவன் என்னை மன்னித்து விட்டு போகிறானே என்கின்ற அந்த நல்ல மாற்றம் அவனுடைய உள்ளத்தில் வந்து எங்களை நெருங்கி நடப்பதற்கு எங்களை சேர்ந்து நடப்பதற்கு அது காரணமாக இருக்கும் என்று முன்னைய குருஆன் சுண்ணாவுடைய அறிஞர்கள் இந்த வசனத்துக்கு கீழால் விளக்கம் சொல்லுவார்கள் செய்தியை நாங்கள் பார்க்க முடிகின்றது அன்பாந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளை எனவே அடுத்த மனிதர்களை மன்னிப்பது விட்டுக் கொடுப்பது என்பது எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் சரி எங்களுக்கு தீங்கு செய்தவனுடைய வாழ்க்கையிலும் சரி நல்ல மாற்றங்கள் வருவதற்கு அது காரணமாக இருக்கும் என்பதை நானும் நீங்களும் ஒருபோதும் மறந்துவிடக் கூடாது அன்பாந்தவர்களே அல்லா அல் குரு ஆணிலே சூர ஆல இம்ரான் நூற்றி முப்பத்தி நாலாவது வசனம் தொடக்கம் சுவனவாசிகளை பற்றி சொல்கிறான் 
وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض الله சொல்கிறார் அல்லாஹ்வுடைய மன்னிப்பின் பக்கமும் சுவனத்தை வானங்களையும் பூமியையும் இடையளவாக கொண்ட சுவனத்தை நோக்கியும் நீங்கள் விரைந்து செல்லுங்கள் உஹிதத் லில் முத்தகீன் அது இரையச்சம் உள்ள மனிதர்களுக்கு தயார் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது சுவனம் என்பது இரையச்சம் உள்ள அல்லாஹ்வை பயந்து நடக்கின்ற அந்த மனிதர்களுக்கு தயார் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டு அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா அந்த இரையச்சம் உள்ள மனிதர்கள் யார் சுவனத்துக்கு தகுதியான மனிதர்கள் யார் அல்லதீன யுன்ஃபிகூன ஃபி சர்ராஇ வத் தர்ரா அவர்கள் சந்தோஷமான நிலையில் இருந்தாலும் கஷ்டமான நிலையில் இருந்தாலும் அவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் செலவழிப்பார்கள் இது ஒரு பண்பா அடுத்த பண்பு என்ன வல் காஸிமீன் அல் கைவ கோபத்தை அப்படியே விழுங்கிக் கொள்வார்கள் வல் ஆஃபீன அனின் நாஸ் மனிதர்களை மன்னிக்கின்ற குணம் உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் வல்லாஹு யுஹிப்புல் முஸ்ஸினீன் இந்த நல்ல பண்புள்ள நல்ல மனிதர்களை அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் என்று 134வது வசனத்தை அல்லாஹ் முடிக்கின்றான் அன்பானவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே இங்கே அல்லாஹ் சொல்ல வருவது என்ன இரையச்சம் உள்ள மனிதர்கள் சுவனவாசிகள் கோபமே படமாட்டார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லல இரையச்சம் உள்ளவர்கள் என்றா அவர்களுக்கு கோபமே வராது என்று அல்லாஹ் சொல்லல மாறாக என்ன சொல்கிறான் வல் காஸிமீன் அல் கைவ மனிதர்கள் செய்கிற சில வேலைகளுக்கு கோபம் வரும் ரோஷம் வரும் ஆனால் அப்படியே அடக்கிக் கொள்வாங்க கோபத்தை வெளிப்படுத்தி காட்ட மாட்டாங்க மனிதன் என்ற அடிப்படையில் அடுத்த மனிதர்கள் செய்கின்ற தப்புகள் தவறுகளை வல் ஆஃபீனாஸ் மனிதர்களுக்கு மன்னித்து விடுவார்கள் அன்பாந்தவர்கள் இது யாருடைய பண்போ சுவனத்துக்கு தகுதியான இரையச்சம் உள்ள மனிதர்களுடைய பண்பு அடுத்த மனிதர்கள் செய்கின்ற தப்புகள் தவறுகளை மன்னிப்பது என்கிற அந்த பண்பு அன்பாந்தவர்களே இந்த பண்பு சமூக வாழ்க்கையில ஈடுபடுகின்ற குடும்ப வாழ்க்கையில ஈடுபடுகின்ற பொருளாதார வாழ்க்கையில ஈடுபடு ஒன்றைக்குள்ளவேண்டும்ிகப்பெரியவான் ரசூல் அப்படி தானே சொன்னாங்க அல்லாஹ் சொல்வதாக சொன்னார்கள் இன்னகும் துஹ்தியூன பில் லைலி வன் நஹார் மனிதர்களை பார்த்து யா இபாதி என்னுடைய அடியார்களே நீங்கள் இரவு பகலாக பாவம் செய்பவர்கள் வ انا اغفرு الذنوب جميعا நான் எல்லா பாவங்களையும் மன்னிப்பவன் ஃஸ்ஸகிரூனி அஃபிரு லக்கும் என்னிடத்தில் நீங்கள் மன்னிப்பு கேளுங்கள் உங்களை நான் மன்னிக்கிறேன் என்று சொல்பவன்தான் எங்களை படைத்தவன் அல்லாஹ் என்று சொன்னால் அன்பானவர்களே மனிதனுடைய இயல்பு குணம் அவன் தவறு செய்வான் அவன் பாவம் செய்வான் அல்லாஹ்வுடைய பண்பு என்ன தவறு செய்த மனிதன் பாவம் செய்த மனிதன் அல்லாவிடத்தில் கையேந்துகிற பொழுது மன்னித்து விடுகிறான் சகோதரர்களே சிறிய பாவங்களுக்கு கையேந்த கூட தேவையில்லை வேறு வேறு நல்ல இபாதத்துகளை செய்கிற நேரம் அல்லாஹ் மன்னித்து விடுகிறான் அல்லாவுடைய மன்னிப்பு மனிதனுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பாக்கியம் ஆனா மனிதர்களாகிய நானும் நீங்களும் எப்படி இருக்கிறோம் தெரியுமா ஒரு மனிதன் தவறு செய்து விட்டால் ஒரு மனிதன் பாவம் செய்து விட்டால் ஒரு மனிதன் எங்களுக்கு ஒரு துரோகம் இழைத்து விட்டால் என்ன முடிவுக்கு வருகிறோம் உண்ட ஜனாசாலையும் முடிக்க மாட்டேன் நான் அடிப்படையில் ஒரு தவறு செய்கிறான் ஒரு பிழை செய்கிறான் அதை மன்னிக்கின்ற பக்குவம் என்னிடத்தில் உங்களிடத்தில் இல்லை என்றால் அல்லாவுடைய மன்னிப்பு கிடைக்குமா கிடைக்காது சகோதரர்களே மனிதனை மன்னிக்காத மனிதனுக்கு அல்லாவுடைய மன்னிப்பு கேள்விக்குறியாகிவிடும் என்பதை நானும் நீங்களும் மறந்துவிடக் கூடாது பாருங்கள் ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹ் உலகி வல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் இங்க எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு செய்திதான் ரசூலுல்லாவுடைய மனைவி ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அவர்களின் மீது படுதூறு சொல்லப்பட்டது அவர்களுடைய கற்பிலே பழி சுமத்தப்பட்டது ஒரு சில முனாபிக்குகள் என்ன செய்தார்கள் ஆயிஷா நாயகியை தவறான உறவில் ஈடுபட்டார் என்று விமர்சிக்கின்ற நேரம் ஒரு சில சகாபாக்கள் உண்மை நிலை என்னென்று தெரியாம முனாபிக்குகளுடைய பேச்ச விளங்கி ஆயிஷா நாயகியின் மீது படுதூறு சொன்னாங்க அதுல மிஸ்தஹ் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு நபித்தோழர் இருந்தார் இந்த மிஸ்தஹ் யார் தெரியுமா ரசூ மிஸ்தஹ் என்பவர் அபூபக்கர் ரதி அல்லாஹு அவர்களுடைய 
செலவீனத்தில் வாழ்ந்தவர் அவர்களுடைய கண்காணிப்புக்கு கீழால் இருந்தவர் அபூபக்கர் ரதி அல்லாஹு அன்ஹு உதவி செய்து பராமரித்தவர் தான் மிஸ்ஸஹ் ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அன்பாந்தவர்களே இந்த மிஸ்ஸஹ் ரதி அல்லாஹு அவங்க என்ன பண்றாங்க உண்மை நிலைமை தெரியாம ஆயிஷா நாயகியை இவங்களும் விமர்சிச்சு தெரியறாங்க அன்பாந்தவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே அல்லாஹ் அல் குர்ஆன் வசனத்தை இறக்குகிறான் எப்படி ஆயிஷா நாயகியின் மீது எந்த குற்றமும் இல்லை அவர்கள் எந்த தவறும் செய்யவில்லை என்று அவர்களுடைய கட்டை சுத்தப்படுத்தி அல்லாஹ் குர்வான் வசனம் இறக்கிய உடனே அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹ் என்ன செய்கிறார்கள் புகாரியில நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதாவது இலக்க செய்தியை பாருங்கள் உடனே என்ன செய்கிறார்கள் சத்தியம் செய்கிறார்கள் இதன் பிறகு நான் மிஸ்டக்கு செலவழிக்க மாட்டேன் அன்பாந்தவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனை பழி வாங்குறதாக இருந்தா ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதன் செய்த தவறுக்காக அவனை எதிர்ப்பதாக இருந்தால் அதற்கு மிக தகுதியான ஒரு இடம் இது இந்த இடமாக இருக்கணும் ஏன் தன்னுடைய மகளுடைய கற்புல படுதூறு சொல்லி இருக்கிறார் ஒரு விடயம் இரண்டாவது அல்லாவுடைய தூதருடைய மனைவியிட கற்புல படுதூறு சொல்லி இருக்கிறார் இப்ப அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹ் ஒன்னு இனி நான் மிஸ்ஸகுக்கு உதவி செய்யவே மாட்டேன் என்று அவர்கள் சத்தியம் செய்தால் அப்படி செய்வதற்கு என்னுடைய உங்களுடைய பார்வையில் தகுதியான இடமா இல்லையா தகுதியான இடம் அன்பாந்தவர்களே ஆனால் இஸ்லாத்தின் பார்வையில் அது தகுதியான இடம் அல்ல அல்லாஹ் என்ன செய்கிறான் உடனே குர்வான் வசனத்தை இறக்குகிறான் உடனே குர்வான் வசனத்தை இறக்கிறான் எப்படி ஏழைகளுக்கு கஷ்டவாளிகளுக்கு அல்லாஹுடைய பாதையில் ஹிஜ்ரத்து செய்து வந்தவர்களுக்கு செலவழிக்க மாட்டேன் என்று வசதி உள்ளவர்கள் செல்வம் படைத்தவர்கள் சத்தியம் செய்ய வேண்டாம் அல்லாஹ் குருவா வசனத்தை இறக்கிட்டு என்ன சொல்றான் தெரியுமா புத்திமதி அவர்கள் மன்னிக்கட்டும் விட்டு கொடுக்கட்டும் யாரை சகோதரர்களே சாதாரண ஒரு மனிதனை அல்ல தன்னுடைய மகளில் படுதூறு சொன்ன மனிதர் அல்லாஹுடைய தூதரின் மனைவியில் படுதூறு சொன்ன மனிதர் அந்த மனிதர் விஷயத்தில் நல்லா குரோம் வசன திறக்கிறான் யாருக்கு புத்திமதி சொல்கிறான் ஈமானிலும் இரையச்சத்திலும் உச்சகட்டத்தில இருந்த ஆயிஷா நாயகி என்ற அந்த பெண்ணின் தந்தையாக இருந்த நபிகளாருடைய மாமனாராக இருந்த அந்த அபுபக்கர் ரதி அல்லான் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் புத்திமதி சொல்கிறான் தவறு செய்தவர்களை மன்னித்து விடட்டும் அவர்கள் செய்த காரியங்களை பொருட்படுத்தாமல் இருக்கட்டும் என்ன காரணம் தெரியுமா மன்னிப்பதை நீங்கள் விரும்ப மாட்டீர்களா அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹுடைய மன்னிப்பு எனக்கும் உங்களுக்கும் அவசியமா சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய மன்னிப்பை நானும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறோமா அடுத்த மனிதனை மன்னிக்கின்ற பக்குவத்தை அடுத்தவன் செய்கிற தப்புகள் தவறுகளை கண்டு கொள்ளாமல் விட்டுவிடுகின்ற ஒரு பக்குவம் உள்ளவர்களாக இருந்தால் அல்லாஹுடைய மன்னிப்பு கிடைக்கும் என்கிற அந்த நல்ல செய்தியை அல்லாஹ் எனக்கும் உங்களுக்கும் சொல்லி காட்டுகிறான் உடனே அபுபக்கர் ரதி அல்லான் அவர்கள் செய்த சத்தியத்திலிருந்து வாபஸ் வாங்கினார்கள் பலா அதை நான் விரும்புகிறேன் எதை விரும்புகிறேன் என்று சொன்னாங்க அல்லாஹ் கேட்டனே நீங்கள் விரும்ப மாட்டீர்களா என்ற அந்த வசனத்துக்கு அபுபக்கர் ரதி அல்லான் உடனே பதில் அதை நான் விரும்புகிறேன் சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் மன்னிப்பு தருவதை நான் விரும்புகிறேன் அவர்களுடைய <laughs> என்னுடைய உங்களுடைய மனசு நொந்திருக்குமா சகோதரர்களே நொந்திருக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஏன் 
உண்டு தன்னுடைய சொந்த மகள் மீது படுது ஒரு சொன்னது இரண்டாவது தான் உலகத்தில் அதிகம் நேசிக்கிற ஒரு மனிதர் முகமது நபி அவர்களுடைய மனைவிக்கு படுது ஒரு சொன்னது எவ்வளவு கவலைப்பட்டிருப்பாங்க அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹ் ஒன்று அந்த கவலையை மிஞ்சிதான் அல்லாஹ் சொல்கிறான் செஞ்சது தவறுதான் செஞ்சது தப்புதான் மன்னிங்க உங்களுக்கு அல்லாட மன்னிப்பு கிடைக்கும் என்றால் அன்பாந்தவர்களே நானும் நீங்களும் அடுத்த மனிதர்கள் செய்கின்ற தப்புகள் தவறுகள் பிழைகளை எந்த அளவுக்கு மன்னிக்க வேண்டும் விட்டுக் கொடுக்க வேண்டும் என்கிற அந்த ஒரு பாடத்தை இந்த செய்தியின் மூலம் நானும் நீங்களும் படித்துக் கொள்ள வேண்டும் சகோதரர்களே புகாரியில மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஓராவது செய்தியை பாருங்கள் அபூபக்கர் ரதி அல்லாஹோன் அவர்களுக்கும் உமர் ரதி அல்லாஹோன் அவர்களுக்கும் இடையில் ஒரு வாய்த்தக்கம் போகிறது அன்பாந்தவர்களே மனிதனாக பிறந்தவனுக்கு தான் மனிதனால பிரச்சனை வரும் அன்பாந்தவர்களே என்னுடைய நண்பனால தான் எனக்கு பிரச்சனை வரலாம் என்னுடைய இரத்த உறவுகளால் எனக்கு பிரச்சனை வரலாம் என்னுடைய சொந்த பந்தங்களால் எனக்கு பிரச்சனை இதான் மனுஷன் என்றது அன்பாந்தவர்களே இப்படி பிரச்சனைகள் வருகின்ற நேரம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டை பாருங்கள் அபூபக்கர் ரதி அல்லான் அவர்களுக்கும் உமர் ரதி அல்லாஹோன் அவர்களுக்கும் ஒரு வாய்த்தக்கம் வந்து விடுகிறது அபூபக்கர் ரதி அல்லான் என்ன பண்றாங்க வாய் முந்தி உமர் ரதி அல்லான் அவர்களுக்கு காரசாரமாக ஏசி விடுகிறார்கள் காரசாரமாக ஏசி விடுகிறார்கள் அன்பாந்தவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே ஏசி முடிஞ்ச பிறகு தான் உணர்றாங்க ஒரு சகோதரனுக்கு ஏசிட்டேனே ஏண்ட ஒரு முஸ்லிம் நண்பனுக்கு ஏசிட்டேனே என்று உணர்ந்து கேக்குறாங்க உமரே என்னை மன்னிச்சு கொங்க என்று கேக்குறாங்க உமர் ரதி எல்லாம் ஒரு மனுஷன் தானே என்ன பண்ணிடுறாங்க நான் மன்னிக்க மாட்டேன் என்று சொல்றாங்க அன்பாந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளை என்னுடைய உங்களுடைய பண்பு என்ன செய்கிற அநியாயம் எல்லாம் செய்துவிட்டு செய்கிற தப்பு தவறுகளை எல்லாம் செய்துவிட்டு எங்கள் மீது எந்த குற்றமும் இல்லை என்று பேசிக் கொண்டிருப்போம் அன்பாந்தவர்களே குற்றங்களை உணர்பவன் தான் செய்த தப்புகள் தவறுகளை விளங்கிக் கொள்பவன் தான் உண்மையான மனிதன் அபூபக்கிறது உணர்ந்தார்கள் உடனே மன்னிப்பு கேட்டார்கள் அன்பாந்தவர்களே மனுஷன் அடிப்படையில உமர் ரதி அவர்கள் மன்னிக்க மாட்டேன் சொல்லிட்டாங்க நாங்க என்ன செய்வோம் சகோதரர்களே இந்தா மன்னிச்சா மணி இல்லண்டா போ நான் பார்த்து கொள்றேன்னு போவோம் ஆனால் அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹ் ஒன்றும் அப்படி இருக்கல்ல உடனே நபிகளாருடைய மஜிலிசை நோக்கி நடந்து போனார்கள் எதற்காக தெரியுமா மனிதனுக்கு செய்த ஒரு தப்புக்காக ஒரு தவறுக்காக மன்னிப்பை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நபிகளாருடைய மஜிலிசுக்கு சென்றார்கள் அவங்க போயிட்டாங்க போன பிறகுதான் உமர் ரதி அல்லாஹ் ஒன்று உணர்றாங்க அடே அபுபக்கர் ரதி அல்ல ஒரு தவறு செஞ்சாங்க மன்னிப்பு கேட்டாங்க நான் குடு உணர்ந்தவங்க சரி பள்ளியில காணுவோமே கண்டா கொடுத்து கொள்வோமே என்று கூட இருக்கல்ல சகோதரர்களே உடனே போனார்கள் அபுபக்கர் ரதி அவனுடைய வீடு தேடி போய் கேட்டார்கள் அசம் அபுபக்கர் வீட்டிலே அபுபக்கர் இருக்கிறாரா இல்லை என்று பதில் வருகிறது இப்பொழுது கூட லுகரு தொழுகைக்கு அசர் தொழுகைக்கு சந்திச்சா மன்னிப்பு கொடுப்போமே இருக்கல்ல நேரடியா போனாங்க நபிகளாருடைய மஜிலிசுக்கு அன்பாந்தவர்களே இதுதான் ஈமான் என்பது இதுதான் ஈமான் என்பது இதுதான் இறையச்சம் என்பது ஒரு முஸ்லிம் ஒரு தப்பு செய்கிறான் ஒரு தவறு செய்கிறான் உள்ளத்தால மன்னிக்கிற பக்குவம் இருக்க வேண்டும் சகோதரர்களே உள்ளத்தால ஒரு முஸ்லிம் ஒரு முஸ்லிம் தவறு செஞ்சிட்டான் அல்லாவுக்காக நான் மன்னிக்கிறேன் என்று சொல்லுகின்ற பக்குவம் இருக்க வேண்டும் அபூபக்கர் ரதி அவர்களை தேடி நபிகளாருடைய மஜிலிசுக்கு போனாங்க அதன் பிறகு என்ன நடந்தது என்பதை நீங்கள் அந்த ஹதீசை வாசித்து படிக்கலாம் அன்பாந்தவர்களே இங்கே படிக்கிற பாடம் என்ன தவறு செய்கிறாங்க அபூபக்கர் ரதி அல்லா ஒன்றும் அடுத்தவருக்கு ஏசிடுறாங்க அபூபக்கர் ரதி அல்லா ஒன்றும் செஞ்ச தவற உடனே உணர்றாங்க இந்த பக்குவம் உங்களிடத்தில் வர வேண்டும் அடுத்த கடமை என்ன மன்னிப்பு கேட்டாங்க அவரும் மனிதன் அடிப்படையில் மன்னிப்பு கொடு சில மனிதர்கள் செய்கிற தப்புகள் தவறுகளுக்கு மன்னிப்பு கொடுக்க மனசு வராது அன்பாண்டவர்களே கோபம் வெறுப்பு எல்லாம் வரும் அந்த மனநிலைக்கு இஸ்லாம் சொன்னது என்ன அடுத்த மனிதன் செய்கிற தப்புகள் தவறுகளுக்காக உனக்கு கோபம் வருகிறதா ஒரு முஸ்லிமான மனிதனை இன்னொரு முஸ்லிமான மனிதன் மூன்று நாட்களுக்கு மேலால் வெறுக்க கூடாது என்று சொன்னாங்க அப்ப மூணு நாளைகளுக்கு வெறுக்கலாம் ஒரு செய்தியை இஸ்லாம் தந்திருக்குது எதுக்கு சகோதரர்களே மனிதண்ட உள்ளம் இருக்குது மனிதனுடைய மனசு இருக்குது செஞ்சதை மறக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும் இதுக்கு இஸ்லாம் எழுபத்தி ரெண்டு மணித்தியாலத்தை இஸ்லாம் தந்திருக்குது அன்பாந்தவர்களே மூன்று
மூன்று நாள் கழிகின்ற பொழுது ஒரு முஸ்லிமுடைய பெருமதி ஒரு முஸ்லிமுடைய பெருமதி எனக்கும் உங்களுக்கும் விளங்கி அதை விட்டு கொடுத்து அதை மன்னித்து உள்ளத்தால் ஒன்றுபடுகிற பக்குவம் இல்லையா அல்லாஹுடத்தில் சிறந்தவர்கள் என்ற பட்டியலில் இருந்து நானும் நீங்களும் தூக்கி வீசப்படுவோம் ரசூலா சொன்னாங்க இந்த ரெண்டு பேரும் ஒரு இடத்துல சந்திக்கிறாங்க கோவித்திருக்கின்ற ஒருவருக்கொருவர் ஏதோ ஒரு தீங்கு செய்து கொண்ட ரெண்டு பேரும் ஒரு இடத்துல சந்திக்கிறாங்க இவர் அவரை புறக்கணிக்கிறார் அவர் இவரை புறக்கணிக்கிறார் ரசூல்லா சொன்னாங்க சலாத்தை சொல்லி பேச்சை ஆரம்பிப்பவன் தான் அந்த ரெண்டு பேரிலும் சிறந்தவண்டு சொன்னாங்க ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் ஏன் சகோதரர்களே எனக்கு அநியாயம் செய்தவனை பார்த்து அஸ்ஸலாம் அழைக்கும் என்று சொல்றோமா இதை விட உலகத்தில் சிறந்த ஒரு பிரார்த்தனை இல்லை சகோதரர்களே இதை விட ஒரு பிரார்த்தனை இல்லை எனக்கு தீங்கு செஞ்சவனை பார்த்து அஸ்ஸலாம் அழைக்கும் என்று சொல்றோமா இது ஆக பெரிய துவா இந்த துவா சும்மா வரக்கூடாது சகோதரர்களே வாயளவில் வரக்கூடாது சகோதரர்களே உதட்டளவில் வந்துவிட்டு போகக்கூடாது சகோதரர்களே உள்ளத்தில் இருந்து வர வேண்டும் தப்பு செய்தான் மனிதன் என்ற அடிப்படையில் தவறு செய்தான் மன்னிச்சாச் அஸ்ஸலாம் அல்லாவுடைய சாந்தி உனக்கு உண்டாகட்டும் அன்பாந்தவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே எனவே மூணு நாள் ஒரு அவகாசத்தை இஸ்லாம் தந்திருக்கிறது உள்ளத்தில் இருக்கிற வெறுப்பு கோபம் எல்லாம் இறக்கி வைப்பதற்கு மூணு நாளைக்கு மேலையும் உள்ளத்தை சுத்தப்படுத்துகிற நிலையில நானும் நீங்களும் அமைச்சரவையில் <laughs> அமைச்சரவண்டா என்ன சகோதரர்களே ஒரு நாட்டை வழிநடாத்துவதற்கான ஆலோசனை செய்கின்ற இடம் இன்றைக்கு பாராளுமன்றத்தை எடுத்துக்கங்க தன்னுடைய மசூரா சபையில் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க இன்றைக்கு பாராளுமன்றம் அமீர் முக்மீனின் இது லேசான பதவி அல்ல ஒட்டுமொத்த இஸ்லாமிய உம்மத்தின் ஆட்சி தலைவர் உமர் ரதி அல்லாஹு அன்பு அந்த மஜிலிஸ்ல இருக்கிற நேரம் ஒரு சாதாரண மனிதர் வருகிறார் உமர் ரதி அல்லாவர்களை சந்திப்பதற்கு அனுமதி கேட்டு விட்டு வந்து உமர் ரதி அல்லாவர்களை பார்த்து சொல்கிறார் உமரே நீதமாக நட சொல்கிறார் அன்பாந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளே உமர் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்களை பார்த்து நீதமா நடந்து கொங்க என்று சொன்னா உமர் ரதி அல்லாவும் கோம் வாரது நியாயமா இல்லையா இதை நானும் நீங்களும் விளங்க வேண்டும் என்று சொன்னா உலகத்தில் இஸ்லாத்தின் விரோதிகளாலே நீதமான ஆட்சி செய்தவர் என்று அடையாளப்படுத்தப்பட்டவர் தான் உமர் ரதி அல்லாஹு அவங்க அன்பாந்தவர்களே அந்த உமர் ரதி அல்லான் அவர்களை பார்த்து நீதமாக நடந்து கொங்க என்று சொன்னா கோபம் வருவது நியாயம் கோபம் வந்தது அவங்க கையில் எப்பவும் ஒரு தடி ஒன்று இருக்கும் அந்த தடி எடுத்து தான் தவறு செய்கிறவனை திருத்துவாங்க அந்த தடி எடுத்துக்கொண்டு எலும்பினாங்க எலும்புற நேரம் உமர் ரதி அல்லான் ஆட்சி செய்கிற நேரம் ஐம்பது வயசு தாண்டி அன்பாந்தவர்களே அந்த மஜிலிசில் இருந்தார் அல் ஹுர்ரிபுனு கைஸ் ரதி அல்லாஹு இளைஞன் ஒரு சின்ன பொடியன் என்று சொல்லலாம் அன்பாந்தவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே வயசாலி இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தின் தலைவர் தடியை எடுத்துக்கொண்டு தடி தண்டிப்பதற்கு எலும்புகிற நேரம் அவர் சொன்னார் உமர் அவர்களே அமீருல் முக்மினே ஒரு குருவான் வசனத்தை அல்லாஹ் நபி அவர்களுக்கு சொன்னான் அதை கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்களேன் என்ன குருவான் வசனம் ஹுதில் அஃவ வஅமுர் பில் உருஃபி வஅரில் அனில் ஜாஹிலீன் நபிகளாருக்கெல்லாம் விழித்து சொன்ன செய்தி நபியே நீங்கள் மன்னிக்கின்ற படி பகுதியை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் மன்னிக்கின்ற பண்பை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் வஅமுர் தவறு செய்கிற மனிதனுக்கு நல்லதை சொல்லிக் கொடுங்கள் அறிவில்லாம செயற்படுற மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க யோசிக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு தூர சிந்தனை இல்ல அப்படி தவறு செய்கிற மனிதர்கள் இருப்பாங்க பாருங்க மடையர்கள் செய்கிற காரியத்தை புறக்கணித்து விடுங்கள் குருவாசனத்தை ஓதி போட்டு சொன்னாங்க இவரும் மடத்தனமாக பேசுற ஒரு ஆள் தான் என்று சொல்ல வல்லாஹி அல்லாஹின் மீது சத்தியமாக மா ஜா வசஹா உமர் 
رضي الله عنه عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه عند قرآن وسنتي ودي كاتي يده دان تامرم هذا تاندي ورطي وكيلا سهودر رخلي هذه ادتل وكان دانغ وكان وكافا عند كتاب الله الله ودي ويد وسننغل ودي كاتا پتال هذه ادتل نكير ونغل آخ عمر رضي الله عنه عند سيدي يباكلام بخاري نالا عرتي عرنوتي ناپتي رندا ودي سيدي انه چلرن سهودر رخلي سادارن ادتل نكير ونغل آخ عمر رضي الله عنه عند سيدي يباكلام بخاري نالا عرتي عرنوتي ناپتي رندا ودي سيدي انه چلرن سهودر رخلي سادارن ادتل لل موسیقی الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل حزب الله أما بعد أنبار ده إسلامي سهود رخلة الله من اللد يارخلة سموغ والكيل نمذي سندوس مغلچي وروذك الله وبدتل نل ورخل ينرى پيري پتر كل وذك الله وديا مني پوك ينگلي ناغل سند پدتي كل وذك مني تل وطت كل تل مكا عوصي امان پنب ينبذي نان ننگلوم پدتو موسیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلچ چننا رکھل اور مؤمن آنا اور آن مغن تنوڑی اور مؤمن آنا منعی ویڈتیل اور تپو اور تور اور پلائی رکھ رد ان بدت کاغ اولی ورد تو وڈا ویندام یہ انتری اما ان کریہ منہا خلکن اولی ڈتیل موسمان اور پن بیرندال ردی منہا آخر اولی کٹ درمبت تکن اللہ پن بکل رکم بارے ادھائی پارت وٹ پونڈ سننا مارکم اسلام انبان دو موسیقی موسیقی 
அன்பாந்தவர்களே எனக்கும் உங்களுக்கும் எல்லாம் பாடம் படித்து தர வேண்டுமா அந்த நபிகளாரை வைத்தல்லவா பாடம் படித்து தர வேண்டும் அந்த நபிகளார வாழ்க்கையில ஒரு சில செய்திகள் நடந்தது ஏண்டவங்கட வாழ்க்கையில நடந்த அது பெரிய பிரச்சனையா போயிருக்கும் அன்பாந்தவர்களே ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நபி தோளர்களோடு வீற்றிருக்கின்ற நேரம் அடுத்த மனைவி ஒரு உணவு தட்டை அனுப்பி வைக்கிறார்கள் உணவு <laughs> எதையும் பேசவில்லை அமர்ந்து உணவுகளை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்தெடுத்து விட்டு மனைவி ஆயிஷாவை பார்த்து சொன்னார்கள் உணவு எங்களுக்குரியது ஆனா அந்த தட்டு எங்களுக்குரியதல்ல ஒரு தட்டை கொடுத்துருங்கோன்னு சொன்னாங்க இவ்வளவுதான் சகோதரர்களை எங்கட குடும்ப வாழ்க்கையில் எங்கிருந்து பிரச்சனை வருது இதை விட பெரிய பிரச்சனையா அன்பாந்தவர்களே இது போன்ற சிறிய சிறிய பிரச்சனைகளை தூக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இவைகளை தூக்கி பிடிப்பதுதான் அது பெரிய ஒரு நிகழ்வுக்கு போய் பெரிதாக வெடிக்க ஆரம்பித்து விடுகிறது அது குடும்ப வாழ்க்கை நிம்மதி சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி எல்லாவற்றையும் இல்லாமலாக்கி விடுகிறது அன்பாந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளே இந்த பண்பு மன்னிப்போம் விட்டு கொடுப்போம் அடுத்தவன் செய்கின்ற தனக்கு செய்த சிறிய சிறிய விடயங்களை எல்லாம் கணக்கெடுக்காமல் இருப்போம் இது வாழ்க்கையில் நிம்மதி சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி ஒற்றுமை அனைத்தையும் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் சகோதரர்களே அனைத்தையும் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவங்க ஒரு நாள் பாதையில நடந்து போறாங்க சகாபாக்களோட நடந்து போறாங்க ஒரு காட்டரபி காட்டரபி அழராபு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் அவங்க சேற்பாடுகள் வித்தியாசம் வரும் கொஞ்சம் அநாகரிகமா நடந்து கொள்வாங்க ஒரு மனிதனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ரெஸ்பெக்ட சரியா கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படி கொஞ்சம் கீழ்த்தரமா நடக்கிறார்கள் அன்பாந்தவர்களே ஒரு அழராபு வருகிறார் நபிகளாருடைய கழுத்தில் ஒரு சால்வை போட்டிருக்கிறாங்க கொஞ்சம் ரஃப்பான சால்வ இவர் ரெண்டு சால்வையும் பிடிச்சி ஒரு நசுக்கு நசுக்கினார் அனஸ் ரதியலான் அவங்க சொன்னாங்க அல்லாஹுடைய தூதரின் கழுத்திலே அந்த சால்வை உரசிப்பட்ட அடையாளத்தை நான் கண்டேன்டாங்க சும்மா இழுக்கல்ல சும்மா கழுத்தை நசுக்குறாங்க அந்த புடவைட அடையாளம் அப்படியே கழுத்துல படுது முஹம்மது ஏதாவது இந்த குடுத்துட்டு போங்களேன்றாரு அன்பாந்தவர்களே நானும் நீங்களும் பள்ளி தலைவராக இருந்து சமூகத்தில் ஒரு செல்வாக்குள்ளவராக இருந்து பத்து பேருக்கு முன்னால எங்களுக்கு கீழே இருக்கிற ஒருத்தர் இப்படி நடந்து கொண்டா என்ன பாடுபடுவோம் அன்பாந்த ரோசம் பொத்து கொண்டு வரும் என அல்லாவுடைய தூதர் மனிதர் தான் ஆனா ரோசத்தை வெளிப்படுத்தவில்லை அந்த மனிதரை பார்த்து ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சுட்டு ஏதாவது இருந்தா கொடுத்துட்டு போங்க சொன்னாங்க அன்பாந்தவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளை இதுதான் முகம்மது நபி என்று சொன்னால் அவரை நேசிக்கிற நானும் நீங்களும் இந்த மன்னித்தல் விட்டு கொடுத்தல் மனிதன் மனிதன் என்ற அடிப்படையில செய்கிறான் படைத்தவன் அல்லாவே மன்னிக்கின்ற நேரம் நானும் நீங்களும் யாரு என்று சிந்தித்து மனிதர்கள் செய்கிற தப்புகள் தவறுகள் பிழைகளை மன்னிக்கிற பக்குவம் இருந்தால் நிச்சயமாக உள்ளங்கள் ஒன்றுபடும் சகோதரர்களே நிச்சயமாக ஒத்துமையாக வாழலாம் சகோதரர்களே ஒரு சமூகம் சரியான முறையில் பயணிப்பதற்கு இந்த பண்பு மிக அவசியமானது என்பதை நானும் நீங்களும் ஒருபோதும் மறந்துவிடக் கூடாது கடைசியாக ஒன்றை சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன் அன்பாந்தவர்களே கடன் கொடுக்கல் வாங்கல் எங்கள் நிறைய பேருடைய உள்ளங்களை வெடிக்க செய்கின்ற உறவுகளை தூண்டாடுகின்ற ஒன்றுதான் கொடுத்த கடனை சொன்ன டேட்டுக்கு திருப்பி தராம இருக்கிறது அன்பாந்தவர்களே ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹ் சொன்னார்கள் புகாரியில மூவாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று பல இடங்கள்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குது முன்னைய சமூகத்தில் ஒரு மனிதர் மரணிக்கின்ற நேரம் மலக்குமார்கள் வருகிறார்கள் வந்து கேட்கிறார்கள் 
மல் அமில்தமின் ஹைரின் நீ நலவுண்டு சொல்லி ஏதாவது செஞ்சிருக்கிறாய் ஆண்டு கேக்குற சொல்ல இல்ல நான் உண்டுமே செஞ்சு இல்ல நலவுண்டு இல்ல கொஞ்சம் பாரு நீ உலகத்துல செஞ்ச காரியங்கள் ஏதாவது நலவுகள் இருக்குதா அப்பதான் அந்த மனிதர் சொல்றாரு ஒன்று எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு என்ன நான் மனிதர்களுக்கு கடன் கொடுக்கல் வாங்கல் செய்பவனாக இருந்தேன் கடனை கொடுத்துட்டு திருப்பி எடுக்கிற நேரம் ஆள பார்ப்பேன் வசதி உள்ளவராக இருந்தா இப்ப தர தேவல்ல பிறகு தாங்க அவகாசம் கொடுப்பேன் இயலாதவர் திருப்பி தர ஏழாதவராக இருந்தால் கடனை தள்ளுபடி செய்வேன் அன்பாந்தவர்களே இது எவ்வளவு நல்ல ஒரு பண்பு அல்லாஹ் என்ன செய்கிறான் தெரியுமா மனிதனை மன்னிக்கின்ற மனிதனை விட்டு கொடுக்கின்ற ஒரு பண்பு உன்னிடத்தில் இருந்ததா அந்த மனிதனுடைய பாவத்தை அல்லாஹ் மன்னித்து விடுகிறான் அந்த மனிதனை அல்லாஹ் சுவர்க்க நுழைவிக்கிறான் வாழ்க்கையில நல்லதென்று எதுவுமே செஞ்சில்ல சகோதரர்களே ஆனா ஒன்று செய்கிறார் என்ன மனிதனை மனிதனாக மதித்து வசதி உள்ளவனா பிறகு தாங்க இதுதான் விட்டு கொடுக்கிறது இறுக்கி பிடிக்க வேண்டிய இடத்துல உரிமையை விட்டு கொடுப்பது தூக்கி பிடிக்க வேண்டிய இடத்தில் உரிமை அப்படி என்ன செய்ய தளர்த்தி விடுறது இதுதான் மனுஷனுடைய பண்பாக இருக்க வேண்டும் சகோதரர்களே அன்பாந்தவர்களே அந்த ஒரு நல்ல மலுக்கு அல்லா சுவர்க்கத்தை கொடுக்கிறான் என்று சொன்னால் அன்பாந்தவர்களே இந்த நல்ல மல் இருக்கும் மற்றதெல்லாம் நல்லதாகும் சகோதரர்களே எனவே அன்பாந்தவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே எங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் சரி சமூக வாழ்க்கையிலும் சரி குடும்ப வாழ்க்கையிலும் சரி எங்கு நானும் நீங்களும் இருந்தாலும் அடுத்த மனிதன் மனிதன் அவன் தவறு செய்வான் அவன் பிழை செய்வான் என்பதை உணர்ந்து அவன் செய்கிற தப்பு தவறுகளை மன்னிக்கின்ற விட்டு கொடுக்கின்ற அதை தூக்கி பிடித்துக் கொண்டு ஆடாமல் இருக்கின்ற அந்த நல்ல பண்பை எங்களுக்குள் நாங்கள் உருவாக்கிக் கொள்வோம் அதனூடாக இந்த உலகத்திலும் நிம்மதியான சந்தோஷமான மகிழ்ச்சியான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து அந்த பண்புகளை கொண்ட உண்மையான இரையச்சம் உள்ள உண்மையான மூமிங்களாக வாழ்ந்து மரணித்து மர்மை நாளையில் சுவனவாசிகள் என்ற பட்டியலில் பெயர் பதித்துக் கொள்ள நானும் நீங்களும் முயற்சி செய்வோம் வல்லவன் ரஹ்மான் எனக்கும் உங்களுக்கும் எல்லா ஈமானிய உறவுகளுக்கும் அந்த பாக்கியத்தை தந்தருள வேண்டும் வாஹிர் தவானா அனில் ஹம்துல்லாஹி ரபில் ஆலமின்